अनादरो अपमान करके किसी को दान देना विलंब से देना यानी देरी से देना मुंह फेर के देना कठोर वचन बोल के देना और उसके बाद पश्चाताप करना ये पांच क्रियाएं दान को दूषित करती है दान जरूरी नहीं क्योंकि रुपया पैसा कहो हम श्रम दान भी कर सकते हैं हम कई वचनों से किसी को दान दे सकते हैं इसलिए आपको लोगों को डोनेशन देना है लोगों की मदद करनी है तो दिल से करिए मन फेर कर मन मोड़ कर या मुंह मोड़ कर बिल्कुल नहीं करने चाहिए नमस्कार दर्शकों मैं हूं सुरेश श्रीमाली आप सभी प्रिय मिथुन राशि वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें मैं बता रहा हूं सभी प्रिय मिथुन राशि वाले दर्शकों का कैसा रहेगा जनवरी माह का यह राशिफल सबसे पहले बात करेंगे प्लानिटरी पोजिशन की बिजनेस और वेल्थ की जॉब और प्रोफेशन की माताओं बहनों और महिलाओं की बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में बात करेंगे संतान सुख सेहत सुख और दुश्मनों की बात करने के बाद वो खास उपाय जो आप सभी के लिए यादगार जनवरी माह को बना सकते हैं याद रखिएगा आप सभी मिथुन राशि वाले दर्शकों को चौबीस जनवरी से शनि की ढैया शुरू होने वाली है दूसरा इकतीस पॉइंट से 31 जनवरी तक का हाल अब आप मुझसे जानेंगे लेकिन सबसे पहले देखिए इस महीने की आपकी कुंडली इस पूरे महीने मिथुन के राहु धनु के गुरु और केतु रहेंगे 12 जनवरी तक बुध धनु में 13 से उनतीस तक मकर में और बाद में 30 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे सूर्य 13 जनवरी तक धनु में और 14 के बाद मकर में शनि चौबीस जनवरी से मकर राशि में आ रहे हैं दस दिनों के बाद शुक्र सात जनवरी तक मकर में और फिर आठ जनवरी से कुंभ राशि में रहेंगे चंद्रमा नौ और दस जनवरी को राहु के साथ ग्रहण दोष बीस और इक्कीस तारीख को मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बाईस और तेईस तारीख को गुरु के साथ गज के योग लेकिन चांडाल दोष भी बनेगा पच्चीस छब्बीस तारीख को शनि के साथ विष दोष बनाएंगे इससे ही हम आपका राशिफल तैयार करते हैं इस महीने हर माह की तरह आपको मैं कुछ डेट्स दे रहा हूँ जिस पर आप अलर्ट रहें गुस्सा न करें अपना और अपनों का ख्याल रखें कुल रहकर दिन गुजारने की कोशिश करें सात और आठ जनवरी को चंद्रमा बारहवें सोलह सत्रह को चौथे पच्चीस छब्बीस को आठवें रहेंगे इन डेट्स पर थोड़ा अलर्ट रहें अब शुरुआत करते हैं वो इकतीस पॉइंट जो आपके जनवरी माह को यादगार बना देंगे सभी मिथुन राशि वाले इसे गौर से सुने और कोशिश करें नोट करने की बात करते हैं बिजनेस और वेल्थ की व्यवसाय में नए प्रोडक्ट को शामिल करने की सोच रहे कुछ नयापन लाने की सोच रहे तो यह निर्णय आपके लिए शुभ रहेगा आपको अपने कार्य के प्रति जागरूक रहना और आर्थिक लाभ लेने का प्रयत्न करना बहुत शानदार रहेगा फाइनेंशियल क्षेत्र में निवेश करना आपके लिए बेहतर रहेगा जैसे सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रिकरिंग डिपॉजिट अपग्रेड और अपडेट करना अपने बिजनेस इक्विपमेंट्स को बिजनेस के रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा लेन देन में बहुत सावधानी रखें अन्यथा अनावश्यक विवाद में फंस जाएंगे धन से संबंधित किसी भी तरह के कार्यों में सजग रहकर काम करें क्योंकि दो बार ऐसे मौके आएंगे जब लोग आपको लूट लेंगे पैसा फंसा देंगे नुकसान या धोखा दे देंगे आपकी आमदनी अच्छी रहेगी परंतु आमदनी के साथ साथ खर्चों में वृद्धि होगी यानी आया राम और गया राम पैसा नहीं टिकेगा आपको अपनी आमदनी और खर्चों में तालमेल बिठा के ही चलना खर्चों में कटौती करना जिससे कर्ज कम हो सके ये लाभ देगा दस उनतीस और अट्ठाईस तारीख आपके लिए बहुत शुभ रहेगी स्पेशल कोई प्रोग्राम बनाना हो जनवरी माह का बिजनेस में तो बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए लोग जो भी हैं जो भी ऐसा काम कर जो डिजाइनिंग का हो एनिमेशन मल्टीमीडिया क्रिएटिविटी हो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का हो तो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में आप काफी हद तक कामयाब होंगे ऐसे अवसर मिलेंगे कि आप अपने काम को दिखा सकें आप स्वयं के लिए यश और कीर्ति भी अर्जित करेंगे आपके काम में सकारात्मक विकास होगा अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी आपके उन्नति से जलने वाले लोगों को गुमराह करके हानि पहुंचाने का प्रयत्न आप बिल्कुल ना करें कई बार ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया था अब मैं भी इसे सबक सिखा के रहूंगा इससे मेरे साथ अपमान का कर्म किया था अब मैं भी इसको अपमान दूंगा ऐसे काम नहीं कर रहे हैं आपके कार्य के प्रति इच्छा शक्ति को देखकर बॉस आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं यानी कुछ आपके मन पसंद इस महीने जनवरी माह में होने वाला है सरकारी नौकरी करने वाले या चाहत रखने वाले लोगों को इस महीने कोई फंसा सकता है आप पेपर देने डिस्टर्ब हो सकते हैं आप नौकरी करने को रिश्वत फंसा सकता है कोई ट्रैप करने की कोशिश करता है आपकी बात को रिकॉर्ड कर सकता है आपके लिए विभागीय कार्रवाई की बात हो सकती है इसे ध्यान रखेगा तीन तेरह और तेईस तारीख आपके लिए बहुत अशुभ रहेगी जॉब को अप्लाई करना है कोई स्पेशल काम करना है तो 
बात करते हैं माताओं बहनों और महिलाओं की फैमिली लाइफ के बारे में आप आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगी हो सकता है कोई संत महात्मा से आपकी मुलाकात हो जाए आपके मन में जो उमड़ घुमड़ रहे हैं प्रश्न उसका जवाब मिल जाए शांति मिल जाए ऐसे चांस बन रहे हैं परिवार में शुभ समाचार प्राप्त होंगे और शुभ और मांगलिक कार्य आप संपन्न करेगी पारिवारिक परिस्थितियां संतोषजनक बनी रहेगी जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत इश्क के साथ भरोसा बढ़ेगा और रोमांचक और रोमांटिक माहौल बनेगा इस सर्द और खुशनुमा माहौल में आपका ट्रेवल भी होगा परिवार के साथ फ्रेंड्स के साथ पति के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपके प्रेमी जीवन में जुड़े हुए लोग हैं संतान के क्रियाकलापों से संतान सुख की दृष्टि से अनुकूल रहेगा हो सकता है आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हो बच्चों से वो खुशी मिल जाए तो आपका मन बहुत प्रसन्न होगा आपके बड़े भाई बहन और माता पिता कुछ तनाव में पहुँच सकते हैं उनको लेकर आप तनाव में आ सकती है आपकी वजह से उनको तनाव हो सकता है जिससे आपके घर का वातावरण डिस्टर्ब हो सकता है इसका ख्याल रखेगा आपको अपने बड़े भाई बहन माता पिता से कोई तनाव हो सकता है आपकी वजह से उनको हो सकता है जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है इसका ख्याल रखेगा मंथ एंड में परिवार के साथ रोमांचक यात्रा पर जाने वाली है आपको कोई आध्यात्मिक गुरु मिल जाएगा जो आपको योग प्राणायाम ध्यान चिंतन जीवन में शांति कैसे मिले वो गुरु सिखा सकता है या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से भी सीख के आगे बढ़ सकती हैं इस महीने आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने आकर्षक बनने ब्यूटीफुल बनने और भी कई प्रकार की जो आप चीज़ें चाहती हैं चाहे वो वजन कम करना हो या बढ़ाना हो वो सब कुछ संभव है नौ पंद्रह और सत्ताईस तारीख आपके लिए थोड़ी सी अलर्ट रहने वाली रहेगी किसी से बातचीत करते समय कोई झगड़ा फसाद न करें विद्यार्थी और संतान सुख की बात करें तो स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करेंगे परीक्षा में आप सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे और जिसका परिणाम सकारात्मक रहेगा लेकिन कुछ ऐसे दोस्त है सोशल मीडिया या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कोई रिश्ता है उसके डिस्टर्ब होने से आप डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो अभी इस टाइम से इस टाइम पीरियड में इससे दूरी बनाई जाए फैम मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में फर्दर एजुकेशन ले रहे हैं उनको थोड़ी समस्या आ सकती है मन बहुत विचलित होने वाला है इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा जो छात्र किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं विदेश में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी विदेश जाना चाहते हैं उससे संबंधित कोई भी चीज़ है कोर्स कर रहे हैं डिप्लोमा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सावधानी रखें क्योंकि आपकी गलत साइन करने गलत डॉक्यूमेंट देने कुछ गलती की वजह से बना बनाया काम आप बिगाड़ देंगे लेकिन इसके लिए अलर्ट रहकर काम करें चार अठारह बीस तारीख आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ रही है एजुकेशन के लिए अलग करना हो कर सकते हैं बात करते हैं सेहत और दुश्मनों की परफेक्ट फिटनेस का प्लान बनाने जा रहे हैं जिम ज्वाइन करने जा रहे हैं कोई स्पेशल काम करने जा रहे हैं वापस शुरुआत करने जा रहे हैं लाभ देकर आप अपने अंदर अजब और गजब की ऊर्जा का संचार करने जा रहे हैं योग करने और ध्यान लगने में आपका मन लगेगा जिससे जीवन में स्थिरता आएगी शारीरिक और मानसिक सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा शांति का अनुभव करेंगे कोशिश करें कि बिना मोबाइल बिना सोशल मीडिया के एक दो घंटे किसी पार्क में टहलाए और खुद से बातें करें विचार करें तो आपको क्या करना योजना बनाए आप देखेगा बहुत मजा आएगा बच्चे खेलकूद के दौरान सावधानी बरतें आप अगर स्टूडेंट हैं आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको चोट लगने या गाड़ी चलाने में गलती करने से चोट लगेगी एक पाँच और ग्यारह तारीख बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है लेकिन डेट्स पर आप डॉक्टर से मिलकर चेकअप करवा सकते हैं या फुल बॉडी चेकअप भी करवा सकते हैं आपको पता लगेगा कि क्या कभी है उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा अब मेरे सभी प्रिय मिथुन राशि वाले दर्शकों का मैं वो उपाय बताने जा रहा हूं जिसका सहारा लेकर आप निश्चित रूप से पूरे महीने को शानदार बना सकते हैं यह तो हुआ मिथुन राशि का राशिफल अब बात करते हैं आप सभी के ग्रहों में शुभता को बढ़ाने अशुभ दोषों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए क्या विशेष उपाय कर सकते हैं देखिए बहुत ही शानदार महीना है और इस महीने में उपाय आपको बहुत पुण्य लाभ देंगे 6 जनवरी को है पुत्रदा एकादशी इस दिन आप संतान सुख संतान से सुख के लिए आज से 27 दिन तक यानी 6 तारीख से अगले 27 दिन तक लगातार नारियल व बादाम किसी कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं और बच्चों के हाथ लगवा के चढ़ाएं तो आपकी संतान से संबंधित इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी संतान है तो संतान से लाभ पढ़ाई लिखाई में संतान नहीं है तो उसे प्राप्त करने का लाभ मिल जाएगा तेरह जनवरी को लोहड़ी और पंद्रह जनवरी को मकर संक्रांति पर ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जल में तिल दुर्वा तथा पुष्प मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देते हुए ओम हराम ह्रीम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें और साथ में हो सके तो तिल के बने हुए लड्डुओं का डोनेशन जरूर करें चौबीस जनवरी को माघी मौनी मौनी अमावस्या है उस दिन गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें बाती में 
रुई के रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें तो शुभ रहेगा 25 जनवरी से आरंभ हो रहे गुप्त नवरात्र के पावन अवसर पर धन प्राप्ति तथा व्यवसाय में उन्नति के लिए दुर्गा सप्तशती का नौ दिन तक पाठ बैठाएं किसी योग्य कर्मकांडी पंडितों के द्वारा महाकाली महासरस्वती तथा महालक्ष्मी की उपासना अवश्य करें उनतीस जनवरी को बसंत पंचमी और सरस्वती जयंती के पावन अवसर पर माँ सरस्वती के चित्र मूर्ति प्रतिमा के समक्ष ओम एंग सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें और फिर पीले पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और यही प्रार्थना करें कि मुझे ज्ञान में वृद्धि करने का आशीर्वाद दें मेरे जो मेमोरी पावर है कमज़ोर है डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस है मेरे ज्ञान में कुछ तकलीफ है उसे करें बच्चों के लिए कर सकते हैं तो बहुत पुण्य और लाभ मिलेगा मैं आप सभी मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नव वर्ष के पहले माह की आपके सभी इच्छाएं पूर्ण हो ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो दिए गए नंबर है उस पर संपर्क करके आप सभी हमारी वेबसाइट ग्रहों का केल डॉट सी ओ डॉट आई एन पर जाकर बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर नमस्कार प्यार भरा आशीर्वाद